se trasladó hasta Sicuani para continuar con su campaña. Pedro Castillo ofreció un mitin a un gran número de simpatizantes que no respetó el distanciamiento social. El candidato de Perú Libre condenó los feminicidios y rechazó los calificativos que recibió tras declarar que los crímenes contra las mujeres son producto de la ociosidad generada por el Estado. Hay que rechazar todo tipo de discriminación. Hay que rechazar el feminicidio. Hay que rechazar lo que se está dando contra las niñas, contra las mujeres. Es falso que digan que Pedro Castillo es machista. Totalmente falso. Castillo Terrones cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones al asegurar que no permiten la presencia de observadores internacionales en la segunda vuelta electoral. No la vamos a permitir. Y por eso convoco a todo el país que si algo negro se trabaja y se, y se está trabajando, seré el primero en convocar al pueblo peruano. Tras esta actividad se trasladó a la ciudad imperial del Cusco, donde ofreció un nuevo mitin para dar a conocer sus propuestas. Vamos a hacer una convocatoria a los ronderos del Cusco, a la Policía Nacional, a los reservistas, a los licenciados del ejército, que nos pongamos la camiseta del país para limpiar al país de la delincuencia. Y los delincuentes copaguen, coman el pan con el sudor de su frente. Pedro Castillo afirmó que el país necesita un cambio estructural, medida que se implementaría en un eventual gobierno suyo. Este miércoles el candidato de Perú Libre tiene programado continuar su campaña en la ciudad de Lima.